హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం పిక్సెల్ ఫిలిం స్టూడియో ప్లగ్ఇన్స్లో ట్రాన్స్ జూమ్ ఎఫెక్ట్ ఏ విధంగా చేయాలో తెలుసుకుందాం ఈ పిక్సెల్ ఫిలిం స్టూడియో అనేది థర్డ్ పార్టీ ప్లగ్ఇన్ చూడండి ఇక్కడ మనం ట్రాన్సిషన్ ట్యాప్ ఓపెన్ చేస్తే చూడండి ఇక్కడ మనకి పిక్సెల్ ఫిలిం స్టూడియో అని కనిపిస్తుంది ఈ ఎఫెక్ట్స్తో మనం ఈ ట్రాన్సిషన్ ఎఫెక్ట్స్ని ఏ విధంగా యూజ్ చేయొచ్చు అనేది తెలుసుకుందాం చూడండి ఇక్కడ మనకి ఎఫ్సిపి టెన్లో డిఫాల్ట్గా ఉన్నటువంటి ట్రాన్సిషన్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫిక్సెల్ ఫిలిం స్టూడియో ట్రాన్స్ జూమ్ అనేది ఒక డిఫరెంట్ కేటగిరీలో మనకు డిఫరెంట్ అవుట్పుట్ ఫ్లో వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ మనం ఫిక్సెల్ ఫిలిం స్టూడియో అనే టైప్ చేస్తే చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఫైనల్ కట్ ప్రో టెన్ ప్లగ్ఇన్స్ ఎఫెక్ట్స్ ట్రాన్సిషన్స్ అని చూపిస్తుంది దీన్ని క్లిక్ చేస్తే చూడండి ఇక్కడ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ప్లగ్ఇన్స్ ప్యాకేజ్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ మనం కొనుక్కోవచ్చు డిస్క్రిప్షన్లో ఈ వెబ్సైట్ లింక్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ వీడియోని గమనించండి వీడియోని గమనించారు కదా ఈ విధంగా ట్రాన్స్ జూమ్ ఎఫెక్ట్ని మనం ఏ విధంగా చేయాలో తెలుసుకుందాం చూడండి ముందుగా ఇక్కడ క్యాప్ క్లిప్ని క్రియేట్ చేశాం చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ మ్యూజిక్ యూట్యూబ్ నుంచి ఆడియో లైబ్రరీ నుంచి ఒక మ్యూజిక్ని మనం సెలెక్ట్ చేసాం ఇన్ అండ్ అవుట్ చూడండి దీన్ని మనం టైమ్ లైన్లో సెలెక్ట్ చేస్తాం చూడండి ఈ ప్రైమరీ స్టోరీ లైన్లో కాకుండా మ్యూజిక్ని ఈ గ్యాప్ క్లిప్కి అటాచ్ చేస్తున్నాం చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి చూడండి ఇక్కడ మనం కొన్ని డౌన్లోడ్ చేసిన వీడియోస్ ఈ వీడియోస్ మీరు కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు డిస్క్రిప్షన్లో ఈ వెబ్సైట్ లింక్ ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి ఇప్పుడు ఈ వీడియోస్ని మనం టైమ్ లైన్లో ఇన్సర్ట్ చేద్దాం చూడండి మ్యూజిక్ని బట్టి చూడండి ఇక్కడ మనకి మ్యూజిక్ చేంజ్ అవుతుంది ఈ చేంజ్ పాయింట్లో దీన్ని మనం మ్యూజిక్ని బట్టి ట్రిమ్ చేస్తాం చూడండి సెకండ్ వీడియో చూడండి ఇక్కడ ఇన్ పాయింట్స్ సెలెక్ట్ చేసాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి చూడండి ఇక్కడ మ్యూజిక్ చేంజ్ అవర్ ఉంది ఈ పాయింట్లో మనం ట్రిమ్ చేసాం సెకండ్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వీడియో దీన్ని ఒకసారి ప్లే చేసి చూద్దాం చూడండి ఈ సీన్లో మనకి ఇక్కడ ఈ పాయింట్ని మనం తీసుకుందాం ఇన్ పాయింట్ని సెలెక్ట్ చేసి డైరెక్ట్గా టైమ్ లైన్లో ట్రాక్ చేసాం చూడండి ఇక్కడ మనకి చేంజ్ ఓవర్ కనిపిస్తుంది చూడండి ఈ విధంగా డ్రాక్ చేస్తే చూడండి ఇక్కడ మనకి చేంజ్ ఓవర్ మ్యూజిక్ చేంజ్ ఓవర్ మార్కర్ ఎం సెట్ చేసాం చూడండి ఇలా డ్రాక్ చేస్తే డ్రాక్ ఇది మ్యాగ్నటిక్ టైమ్ లైన్ చూడండి పొజిషన్ టూల్ పీని క్లిక్ చేసాం చూడండి దీన్ని డ్రాక్ చేసాం స్టార్టింగ్ పాయింట్ని డ్రాక్ చేసాం చూడండి ఈ విధంగా
నెక్స్ట్ క్లిప్ వచ్చేసి చూడండి నెక్స్ట్ క్లిప్ ఈ పాయింట్లో మనకి యాక్షన్ మూమెంట్ అనేది బాగుంది ఈ పాయింట్ నుంచి మనం ఇన్ పాయింట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం చూడండి టైమ్ లైన్లో చూడండి మ్యూజిక్ చేంజ్ అవర్ పాయింట్ పొజిషన్ టూల్ పీని ప్రెస్ చేసాం దీన్ని డ్రాక్ చేసాం చూడండి చూడండి మనం మ్యూజిక్ బీట్ని కానీ మ్యూజిక్ చేంజ్ అవర్ని బట్టి మనం మ్యూజిక్ వీడియోస్ని ట్రిమ్ చేస్తే ఆ టైమింగ్ అనేది మనకి వస్తుంది చూడండి నెక్స్ట్ వీడియోని ఇన్ పాయింట్ తీసుకున్నాం చూడండి ఇక్కడ మనకి మ్యూజిక్ చేంజ్ పవర్ అనేది ఇక్కడికి మనం ట్రిమ్ చేసాం చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి చూడండి ఈ వీడియోలో మనకి ఈ పాయింట్ నుంచి ఇన్ పాయింట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం చూడండి ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ బీట్స్ మాత్రమే వినిపిస్తున్నాయి ఈ ఇక్కడ మనకి బీట్ వినిపిస్తుంది ఇక్కడికి ఈ మ్యూజిక్ని మనం జంప్ చేసాం అలాగే చూడండి మనకి ఇక్కడ క్యాట్ దీన్ని మనం టైమ్ లైన్లో ఇన్సెట్ చేసాం చూడండి చూడండి మనకి క్యాట్ ఎక్కడి నుంచి మూమెంట్ అవుతుందో ఆ మూమెంట్ నుంచి మనం ట్రిమ్ తీసుకుందాం చూడండి అలాగే ఇక్కడ మనకి చూడండి ఇక్కడ డీర్ దీన్ని మనం ఓవర్లేగా ఈ క్లిప్ని ఇన్సెట్ చేస్తే చూడండి ఈ క్యాట్ మనకి ఈ డీర్ని చూసిన ఫీల్ ఎఫెక్ట్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది చూడండి దీన్ని ట్రిమ్ చేసాం చూడండి ఈ ట్రిమ్ చేసి ట్రిమ్ టూల్తో స్లిప్ చేసే మూమెంట్ని చూడండి చూడండి నెక్స్ట్ నుంచి క్యాట్ జంప్ చేస్తున్న సీన్ నుంచి మనం తీసుకున్నాం దీన్ని చూడండి ఇక్కడ ప్లేన్స్ వెళ్తున్నాయి చూడండి ఇక్కడ మనకి మ్యూజిక్ చేంజ్ అవర్ అనేది కనిపిస్తుంది ఈ పాయింట్ వరకు మనం ట్రిమ్ చేసాం చూడండి లా ఈ క్లిప్ వచ్చి చూడండి ఈ క్లిప్ని మనం ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసాం చూడండి ఇప్పుడు మనం ట్రిమ్మింగ్ అనేది మ్యూజిక్ బీట్కి అనుగుణంగా ట్రిమ్ చేసాం చూడండి ఇప్పుడు పిక్సెల్ ఫిలిం స్టూడియో ట్రాన్స్ జూమ్ ఎఫెక్ట్ చూడండి ట్రాన్సిషన్ ట్యాబ్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ట్రాన్సిషన్స్ ఉన్నాయి ఫైనల్ కట్ ప్రోలో డిఫాల్ట్గా ఉన్న ట్రాన్సిషన్స్
అవి కాకుండా చూడండి పిక్సెల్ ఫిలిం స్టూడియో ట్రాన్స్ జూమ్ చూడండి దీన్ని క్లిక్ చేసాం చూడండి ఇక్కడ మనకు ఎఫెక్ట్స్ ప్రివీ కూడా చూపిస్తుంది చూడండి దీన్ని ప్లే చేసి చూడండి డయాగ్నల్ స్లైడ్ వన్ ఈ ఎఫెక్ట్ని మనం డ్రాక్ చేసాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి చూడండి హార్జాంటల్ స్ప్లిట్ చూడండి ఇక్కడ మనకి మూవ్ చేస్తే చూడండి స్ప్లిట్ అండ్ ఫేడ్ చూపిస్తుంది దీన్ని మనం డ్రాక్ చేసాం చూడండి మనకి ఇక్కడ ఒక చూడండి ఇక్కడ మనకి ఒక వార్నింగ్ డైలాగ్ బాక్స్ వచ్చింది దెర్ ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా మీడియా క్లిప్స్ అని చూడండి మనం ట్రాన్సిషన్ యొక్క ఎడ్జ్ అంటే క్లిప్ లెంత్ని బట్టి ట్రాన్సిషన్ క్రియేట్ చేయడానికి టైం అనేది అక్కడ అడ్జస్ట్ కాకపోతే ఈ విధంగా కొన్ని ఎఫ్సి ఫిట్ అని అనేది ఫ్రేమ్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది డూప్లికేట్ చూడండి క్రియేట్ ట్రాన్సిషన్ క్లిక్ చేసాం చూడండి జూమ్ అవుట్ ఇక్కడ మనం జూమ్ అవుట్ని చూడండి క్రియేట్ ట్రాన్సిషన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్ ఫ్లిప్ చూడండి వై రోటేట్ క్రియేట్ ట్రాన్సిషన్ స్పిన్ జూమ్ చూడండి ఈ ట్రాన్సిషన్ ఎఫెక్ట్స్కి మనం ఇన్స్పెక్టర్ చూడండి ఈ ట్రాన్సిషన్ ఎఫెక్ట్ని మనం ఇక్కడ ఇన్స్పెక్టర్ ట్యాబ్ని ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి ప్రతి ట్రాన్సిషన్ కూడా చూడండి మనకి బ్లర్ అమౌంట్ కానీ ఫేడిన్ కానీ మనకి ఆప్షన్స్ అనేవి చూపిస్తున్నాయి ఈ ఆప్షన్స్ని మనం కంట్రోల్ చేయవచ్చు చూడండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ట్రాన్సిషన్ ఎఫెక్ట్కి ఒకసారి దీన్ని మనం ప్లే చేసి చూద్దాం చూడండి మనం ట్రాన్సిషన్ చేంజ్ చేయాలనుకున్నా కూడా సెకండ్ టైం ట్రాన్సిషన్ ఎఫెక్ట్ అనేది మనం చేంజ్ చేయవచ్చు చూడండి ఇక్కడ మనం స్పిన్ జూమ్ చేంజ్ చేయాలనుకున్నాం సెకండ్ టైం డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసాం చూడండి చూడండి అలాగే ఇక్కడ మనకి ఈ ట్రాన్సిషన్ టైమింగ్ మ్యూజిక్ ప్రకారం అడ్జస్ట్ చేయవచ్చు చూడండి జూమ్ ఇన్ జూమ్ ఇన్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ సెంటర్లో క్లిక్ చేస్తే చూడండి ఈ ట్రాన్సిషన్ మనం పాయింట్ అనేది చేంజ్ చేయవచ్చు అలాగే ఇక్కడ చూడండి మనకు హ్యాండిల్స్ కనబడుతున్నాయి ఈ హ్యాండిల్స్ని మనం డ్రాక్ చేయచ్చు చూడండి ఇక్కడ మనకి సెంటర్లో ట్రిమ్ టూల్ అనేది మనకి ఆప్షన్ చూపిస్తుంది ఈ ట్రిమ్ టూల్ ఆప్షన్ టీని ప్రెస్ చేసి చూడండి ట్రాన్సిషన్ యొక్క పాయింట్ అనేది మనం చేంజ్ చేయవచ్చు అలాగే చూడండి ఈ డౌన్లో ఎడ్జ్లో మనం ట్రాన్సిషన్ని డ్రాక్ చేయవచ్చు అలాగే చూడండి ఇక్కడ మనకి హ్యాండిల్స్ చూపిస్తున్నాయి ఈ హ్యాండిల్స్ అనేవి మూవ్ చేయవచ్చు ఈ విధంగా మనం ట్రాన్సిషన్ పాయింట్ని అడ్జస్ట్ చేయవచ్చు ఒకసారి ప్లే చేసి చూద్దాం
ఈ లెసన్లో పిక్సెల్ ఫిల్మ్ స్టూడియో ట్రాన్స్ జూమ్ ఎఫెక్ట్ గురించి తెలుసుకున్నారు ముందు ముందు లెసన్స్లో ఇంకా కొత్త కొత్త విషయాలు తెలుసుకుందాం